Ekrem İmamoğlu'nun şunu hatırlatalım. Üzeri de çok büyük bir baskı var bakın. İsrail Dışişleri Bakanı kendisini etiketleyerek bir evet. paylaşım yapıyor. Evet. Yani bayram değil, seyran değil. E, neden öptü beni eniştem diyeceğim ama yani ne alakası var dercesine. Ya hiçbir alakası yok. Ekrem İmamoğlu'nun sizinle ilgili tavrı belli. Niye etiketliyorsunuz? Yani o yüzden Ekrem İmamoğlu şunu söyledi ya. Burada bir, bu manevralarda bir dikkat çekici durum var diye. Evet, evet. E, e, hoş, iyi bir cevap verdi kendi açısından o ayrı. Ama... Bakın aynı gün başka bir şey oluyor. Ekrem İmamoğlu'nun istinaftaki dosyası onaylandı. Yargıtay'a gidiyor. Siyasi yasak gelebilir diye bir takım e, e, gerçekliği yansıtmadı ortaya çıkan bilgiler dolaşıma sokuluyor. Tüm bunları topladığımızda Ekrem İmamoğlu diyor ki uğraşacak çok şeyimiz var. Acelece Kesinlikle. olmayın. Kesinlikle. Partide içinde suyu bulandırmayın diyor. Bir lider tavrı sergiliyor aslında Ekrem İmamoğlu. Kesinlikle ve e, sanırım e, eğer bertaraf etmeseydi yani o... Açıklamayı yapmasaydı bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden e, Siyonist e, başkan vesaire gibi pek çok ağır ithamları e, herhalde e, görürdük sosyal medya üzerinden. Çünkü hiçbir bağlantısı olmayan bir e, tweetti bu. E, sanırım e, bu noktada İsrail'in de biraz iç işlerine e, müdahale ettiğine ilişkin e, bence bir mesaj gelmeli yine. Türkiye'den. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? Şimdi e, aklıma gelmedi ama e, Ekrem İmamoğlu'nun e, tweetinden dakikalar önce yani böyle e, çok milisaniyelerle belki AKP'den de bir ismin e, benim ifade ettiğim minvalde bir Twitter paylaşımı var ama ismini şu an akı, akıl edemedim. <gülüyor> Hemen ardından yani orada şeyi görüyorsunuz. E, Nasıl kullanılacağını bu tweetin de görüyorsunuz. Hiç yanıt vermeseydi örneğin Sayın İmamoğlu. Ama o yanıtla bence konumu da oluşturmuş oldu. Yani duruşunu da sağlamlaştırmış oldu. Tabii o isim Mustafa Varank'tı. Evet. Bursa gal- Milletvekili A- evet. AK Parti'nin. Evet. <gülüyor> seçim döneminde de e, trafik sicil kaydı olmayan bir TOG'la e, seçim <gülüyor> gezisi yapıyordu. Evet. E, bu özelliğiyle bilin, bir, hatırlıyorum ben onu. E, yani Mustafa Varak hiçbir şeyi kaçırmaz, hiçbir fırsatı kaçırmaz. Çoğu defa e, aslında alacağı cevabı alıp e, bir şekilde yoluna devam etmeyi be, başarabilen bir siyasetçi. E, ama bir şey tespit doğru. Hakikaten ya Türkiye'nin iç işlerini karışıyorlar. Evet. Bu evet. doğru. Yani Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ileride oluşabilecek siyasi rekabet bu ülkenin vatandaşlarını ve bu ülkede sandığa gidip oy kullanacak insanları ilgilendirir. Ama bu hepimizin ortak fikri şudur ki orada Türk bayrağı var, bu ülkenin bayrağı var ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı var. Hani herkes öncelikle bir haddini bilecek. Biz evet. eleştiririz, biz en sert şekilde eleştiririz, politikalarına karşı da çıkarız. Ama biz bu ülkenin vatandaşları olarak bunu yaparız. Hı hı. Bu ülkede söz söyleme hakkı olanlar için yaparız. Ama siz orada Türk bayrağını yakarsanız, Türk bayrağını yakmış gibi gösterirseniz, bir ülkenin, hele ki eli kanlı bir yönetimin parçası olan bir ülkenin Dışişleri Bakanı olarak bunu yaparsanız haddinizi bildirirler siyasi evet. bir şekilde. Evet. Ama bakın, şimdi şunu anlamaya, anlatmaya çalışıyorum. Niye, neden, ne alaka? Evet. Yani Ekrem İmamoğlu ne alaka? Yani hiçbir gerekçe yok. Yani bu, ben biraz da karşı tarafın Ama, zeka seviyesinden de şüpheleniyor insan. Yani bu kadar mı basit görüyor acaba e, buradaki iç siyasi de, e, denklemleri, dinamiği? E, bu da şaşırtıcı. Gerçekten öyle. E, yani, şimdi Altan bu konuyu ilişkin cümlelerin e, varsa onu alayım. Başka bir konuya daha geçeceğim hemen. Sadece şunu söyleyeceğim. Ben iyi niyetle bakmıyorum ne o paylaşıma ne de şu e, duruma. Evet. E, ondan dolayı Vahit Bey izledik ya belki oraya konuşuruz. Evet. Vahit Bey e, zorda olan bir iktidarın temsilcisi. Evet tam Kats'ta da tam da sırada ki konum buydu benim de. Evet. E,